，他这样的人正对我的脾气，所以我之前才一再向兄长讨要。如今听兄长这么说，似乎是对他不太满意。不如不行，田七他只能待在继父，你少打他主意啊。兄长，你这话说的奇怪，我不过是珍惜人才罢了。那我也想问兄长一句。兄长又为何执意要把他留在府里呢？在兄长心中，究竟是怎么看待田七的呢？他，他救过我一命，我说过，会保他周全。如兄长所说，这就是过命的兄弟义气。那如果有朝一日田七想自己离开府里，去过更好的生活，还请兄长成全。这话。不该由你来说。他若觉得离开继父会更加安乐，我自会成全。他若不想离开，谁也不能将他带走。还请兄长记得今天说的话。对了，兄长，还有一事，我听江湖上的人说，有一帮人在招兵买马。幕后直指董家山庄，所以我想寻着线索，出去查探一下。好，此事就交给你来办。嗯、兄长，在我出府的这段时间里，如果府里有什么变故，还希望兄长能等我回来再处理。我答应。阿正经常去找你吗？嗯，没有经常，就是偶尔跟小人吃饭聊天什么的。你们什么时候关系变这么好了？打小人进府以来，小侯爷对我一直都挺照顾的。你是说，他照顾你，我没有照顾你吗？哎，哎呀，杰叔，不是这样的，跟小侯爷比起来，杰帅更照顾我。<笑>是吗？我怎么觉得你跟他更亲近呢？啊，是这样的，杰帅呢，在我心里就像太阳，明亮炙热，不能直视，只能仰望，但是很耀眼。小侯爷呢，就像月亮，柔和温润，就算靠近了也不会受伤。你是说，亲近我更容易受伤？而阿珍风趣幽默，会讨女人喜欢。如果你是女人，你会选他，还是选我？不管，啊，小人不是女人，也猜不透女人的心思。不想好好回答问题。嗯，不是，不是，不是，小人实在是有点困了。我自从入府以来吧，起得比鸡早，睡得比狗晚。没有睡个好觉。今天、明天，不用你伺候了，走吧。啊，哦，哦，是在我身边，你担心会受伤。那是我心甘情愿。可是你觉得，我不如阿正。那都是我自欺欺人。在我心里，你最好。我不信你说的话。杰帅。
金帅，您别丢下我一个人啊！不要赶我走。是个梦啊！我怎么做这样的梦啊？不会是浴室结束要赶我走吧？啊你不说女人都喜欢吗？小小人也不是女人，我怎么知道啊？我先去煎药了，先走了。哎、我话没说完，你哪里都不许去。试试看。可，可是我……不会穿吗？还是要我帮你啊？我我自己来就行了，不用你帮我。你你我可乐意帮忙。哎呀，你出去！<笑>真的。出去出去，我不乐意。真的。你快出去吧，你。好，那我在外面等你。哎呀，你快点儿！<笑>你出去、啊，你出去。
蟋蟀，我用做错什么吗？你这样惩罚我？这可不是惩罚你，而是你早就应该这么穿了，要不然，我总觉得自己喜欢的是个男人。<笑>那，小人扮男人的时候，你没有对我动心过？别闹了，你以前扮的可是男人，我怎么可能对你动心呢？好了，我带你去个地方。哎哎，等一下、啊，我现在这样出去的话，不就等于告诉所有人我是女扮男装啊？今天府里只有你跟我。山环，你说你错过跟心爱的姑娘表白。后悔至今，可你是否想过，如果说了还是被拒绝，又该如何？哎，如果再给老奴一次机会，就算把老奴的脸当做石板踩，我也要把话说清楚，总比半辈子患得患失的好。哎，还是那句话，有话堪折直须折呀。府中仆役，多久没有回家探亲了？明日给全府放假。没想到堂堂杰帅，也有如此用心的一天。那也得看，是跟谁呀、啊？杰帅这是要干嘛？不会是要……发什么呆呢？我今天让仆役都离开，可不是为了跟你在这发呆。走，我带你去一个好玩的地方。又在动什么歪脑筋？我我没有，还没有，脸红什么？我说了，不许你离开我。杰帅，你怎么能跟小人坐在一起？从今天开始，你我就不分彼此。我不再是那个令你生畏的杰帅，而是只对你倾心、愿意为你遮风挡雨的季恒。嗯，可是我都没告诉你，我为什么女扮男装，你就这么相信我，我实在是担不起。我愿意毫无条件的相信你，虽然你现在会有所顾虑，不愿意说出前因后果，但是我相信，会有那一天，你会毫无保留的说出一切。谢谢你，季恒。这么想想，好像遇到你以后，日子都变得甜蜜起来了呢。我说过，你像太阳
因为你很耀眼，照亮了我整个人生。你也像是流星，给我希望。小傻瓜，你怎么知道我带你来是来看流星呢？据说，今天晚上会有流星雨，景观甚为壮丽。流星雨？我小的时候，爹娘总领我上山看星星。我爹说啊，流星划过前一定要许愿，很灵的。嗯。那你等一会儿看到流星的时候，可以慢慢的许愿，你所有的愿望都会实现。你是不是傻呀、啊？你以为流星那么好看家，那都是可遇不可求的好吧？我爹娘过世之后。我就再也没有上山看过星星了，可能就是这样吧。美丽的事物总是一闪而过。不会的，我保证，今天晚上你一定会看到流星。代替流星，刚好。是你早安拍的。我说过，过去你的人生或许有许多失望无助的时刻，我来不及参与。但是以后不会了。你的每一天，都由我来守护。还不快许愿！求求你，放过我吧，大人。你还是不肯说，你跟田七到底是什么关系？我我我真的不知道，我不知道什么田七田八的，我就是把您给我的佛珠拿去变卖了，我我根本不知道会落到他手里啊。这么说来。你对我是无用之人啊，也没什么留的价值了。我哎，大人，我求求你了，你放了我吧。我我我只知道，她是她是红衣带来的姑娘，说是什么路边捡来的野孩子，她真的跟别人没什么不同，她就是她就是爱给别人看病把脉。她叫什么名字？叫周儿。红姨有一次叫他周二，被我听见了。红姨还嘱咐我说，不让我跟外人说。周二还会医术，难道是沈清云的女儿沈周二？大人，大人，求求你放过我吧，大人。哎呀，我当然会放了你。看在过往的情分，我给你个痛快。这世上，只有死人才能永远的保守秘密
。若意，嗯，你不好好背书，你看着窗外做什么呀？如意还想开花火。哎，昨晚恒叔叔和田七放了好漂亮的花火。昨晚？祖母怎么不知道啊？祖母昨日去礼服，恒叔叔给府里放了假，还让奶娘带我出去玩儿，但我觉得无聊，就跑回来了。你是说，昨晚府里只有你、恒叔叔和田七两个人？是呀，田七穿的衣服可漂亮了，跟平常不一样，好像娘一样美。你说什么？田七穿的是姑娘家的衣服？嗯。那他们除了放花火，还做了什么？叔叔亲了田七，我还想上去跟他们一起玩。这么说来，从前就有传闻，杰帅和田太医之间有一些……<笑>看来是真的。啊！师尊，师尊，我知道错了，你就饶了我这一次吧。这种流言也是你们能传的。再让我发现，家规杖毙处置。是是。府内竟然有这种传言，杰帅是什么人，我不清楚吗？啊！就算他不好女色。也不至于好难色呀！滚！是是是是是。这种传言真的是太过分了。上上下下，都在议论那件事。议论什么呀？他们在议论府里太医贿乱继父之事。你你从哪儿听说的？我跟你说，刚才我听见几个仆役在那边议论什么什么太医啊，什么贿乱继父之事啊。结果我刚一走过去，他们看见我就走了。我转头去问，他们又不让问。哎呀，我想啊，这继父上上下下，只有你，还有我，两个太医。难道我与杰帅在一起的事被人发现了？天七，啊，我真的很担心他。呃，师傅，哎，其实。你不用说了，我知道了，我知道了，你也是知道这件事的，对不对？但是我跟你说，我跟秋月之间，我们俩真的很清白的，我们俩只是互相欣赏对方而已嘛。我知道了，一定是他们，一定是他们几个，春儿、秀儿、喜儿，要不就是那个晒房的那个那个那个玉罗。等等等，师傅，你是不是在污点人呢嘛？哎。你这个坏徒儿，你是怎么说话的？我怎么了？我怎么我我怎么就糟蹋了？你你师傅不优秀吗？哎，你再说了，你师傅有那灾心，也没那灾胆啊！我们两个之间真的是很清白的。我知道，一定就是那个几个女的，他们他们得不到我呀，所以说他们就要他们就要编些谎话，编些谎话，他们陷害我。你知不知道，贿赂继父这是大罪，他们想要我的命啊！今儿啊，我我我我我我知道跟杰帅你们俩关系好，<笑>你看你们能不能在杰帅那边帮我求求情？行行行行，如果真如你所说，我一定在杰帅那儿给你求情。好徒儿，你干什么呢？你还愣着干什么？
吗？赶紧去呀、啊！要不这阵船到钱帅耳朵里面，我跟你说，他会抓我们追的。你快一点啊！我我我我我现在就去。最近有不好的传言，什么传言？就是有人说我们在一起的这个事情。嗯，主要是我还没恢复女儿身，我今天走在府中的时候，觉得大家看我都怪怪的。哎呦！我就偷听他们说话，我听见他们说：“杰帅，你不好女色，好，好我。”你笑什么呀？若我不知道你是女儿身，听到此类传言，我也会生气的。但是现在，我会让你在府内恢复女儿身的。到时候传言就不攻自破了，有什么可担心的？好了，我说过，无论发生什么事情，一切都由我扛着。只要你永远跟我在一起，不离开我就好了。山怀，以后我跟田七在里面，外面没有侍卫守着的时候，你能不能先喊一声？钱帅呀！哎呀，怎么回事？老奴对不起您呐、啊，让您走上了这条歪路。这田太医，他再怎么阴柔，他也是个男人呐、啊。你怎么能让他给狐媚去了？你这样，你让我怎么对得起季家的列祖列宗啊？老奴真的好心痛，你一剑刺死老奴，让他是女子。你你你你说什么？我说田七。她是女子，你没有对不起季家的任何人，我也没有，行了吧？啊，不是，他他他怎么会？他不是太医叔派来的太医吗？怎么太医叔有有女太医啊？他应该是改名换姓，用男儿身份去考取的太医。啊，他的身份在太医署有档案，想恢复女儿身。
，又要避开欺君之罪，这恐怕不太好办。这也是我头疼的地方。季帅，这并非是，是老奴多虑啊！啊，那这这田太医他，他，他是何目的来咱们季府啊？会不会对杰帅不利啊？他伺候了我那么久，也代表在众多夜晚当中，他有无数次机会可以对我下杀手。但他从未如此做过。更重要的是，我相信他这个人。这，这话虽如此，但是这事关整个季府啊。就算您不查，那也得让小侯爷去查一查呀。阿征他，比我更早知道。啊？可以说是，一早就在护花了。这，啊、这么说，您和小侯爷之间，这算？兄弟相争了。无论我跟田七结果如何，我跟阿征之间都不会因此兄弟相残，你就不用担心了。这，杰帅，啊，夫人有请盛总管我已经告诉盛安怀，你是女子一事了。他只忠于我，若以后我不在府里，你有什么事情便可以找他，知道吗？双爷爷有没有生气啊？<笑>你都没有在乎我，会不会气你欺瞒我？你居然会在乎一个老头怎么想？你是大丈夫，当然不会跟我计较。嗯、<笑>你呀、啊。你先下去吧。是呀。沈安怀，你是何儿身边的老人了。你跟我说说，这何儿跟田太医到底什么关系呀？啊，呃，禀夫人。这田太医，乃是杰帅身边信任之人，因为近日，这杰帅的失眠之症，在田太医治疗以后，有了大大的改善。呃，两人之间的关系，纯属是上下属关系。呃，杰帅信任田七，田七呢也忠诚杰帅，仅此而已。可真如此单纯？呃，自然如此。那日我前去礼佛，回来之后就听说，何儿把身边的人都支走了，我心里正纳闷呢，结果如意跟我说，田太医穿着女装，跟何儿在府里一起放花火，这叫关系单纯。上、呃、来、呃，你说不说实话？说，我亲自去问。夫人，夫人，夫人，哎，夫人，夫夫夫人。杰帅，您真的要送我回去吗？这这是不是太太招摇过市了？我们以前也是同出同进的，现在突然疏远了，反而惹人奇怪。哎，我觉得要是不想惹人奇怪的话，就您就像以前那样对我，对我苛刻，然后时不时骂骂我。我何时苛待你了？我以前对你不是很好的吗？从我刚入府，因为郡主命案之事，我挨了多少板子？后来又因为孙大力差点害死我，再后来你让我查，说什么刮死了我就得死，还还有你莫名其妙让我到田里种药，种的我害我晒晕
，还还有罚跪。对了，我还没提你让我去教场操练的事情呢。我现在数一数，你对我真的一点都不好。我觉得我真的是太善良了，那么容易就答应跟你在一起了。你不会后悔了吧？虽然以前我对你种种不好，但我会弥补给你。那以后，你来罚我，好吗？真的吗？君子一言，驷马难追。你说这眉毛不能画太长，颜色也不能太重，记住了吗？记住了。今天我们尝试一下远山黛眉，怎么样？好看吗？好看。嗯，我保证。你，你保证搞我是不是？这么粗、啊？苍天可见，我是真的想给你画好看。只是这平时。也没有人给我练手，我这是心有余而力不足。要不，我找其他姑娘练练手？你再说，你再说，你再说，我不，我不同意。吃醋了？我没有啊，我意思是什么你知道吧？就是，你为什么要麻烦别人呢？人家姑娘也很忙的，好吧？你不会，你问我呀？我会啊。像你这么精致的男子啊，还是抹这个比较好。这个呢是我祖传的秘方，效果可好了呢。你别闹！任凭我处罚，是谁答应我的？好吧，你要涂就涂吧，但是机会只有一次，把握好。<笑>母亲，到底发生何事？我刚一回府，就听说您急着要见我。正儿，你来的正好，你替我好好骂醒你这位兄长。堂堂一个杰帅，居然跟这个田七厮混在一起，让我，让我怎么面对季家的列祖列宗啊？兄长，你们是母亲误会了。误会。
，我满府里都找不到你，结果跑到田七这里一看，你们俩竟在……这叫误会，这叫误会吗？夫人，你给我闭嘴！谁让你说话了？都是因为你，你这个……忘了，你跟这个田七关系也不错、啊。哼，你们兄弟俩真行啊！啊，都被他给迷惑了，一个一个都来忤逆我这个母亲啊！今日，除非我死了，不然他绝不能活。田七是女子。你是女儿身，是。你知道，你也知道。哎呀！我说你们俩，你们俩怎么就这么糊涂呢？他是什么身份进的府啊？他是太医署记录在案的太医呀、啊。他欺君瞒上，混入咱们季府，你们一个杰帅，一个侯爷，现在，现在居然包庇一个包藏祸心、隐瞒身份混入季府的女骗子。母亲，当我知道天七是女儿身时，我还选择将她留下。这就说明我会对他负责到底的。若皇上要治他罪，就先治我的罪。